പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് സൂര്യ അപകടത്തിലാക്കിയതെന്ന് അറിഞ്ഞ അതോടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിക്കും Excuse me. Hmm? Oh. Oh. Hmm. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അവിനാശ് പ്രിയ നീ നീ വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും നീ എന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത് പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാ മനുഷ്യര് ഒരു വർഷം തീരുമ്പോ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഒരു ന്യൂയ വിശ്വസ് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമാണ് ഒരിക്കലുമല്ല പക്ഷേ അത് നിന്നോട് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പരസ്പരം നന്മ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ വിശ്വസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണോ ഏത് നേരവും എനിക്ക് പാര വയ്ക്കാൻ നോക്കുന്ന ആളാ നീ ആ നിനക്കെന്തിനാ ഞാൻ വിശ്വസ് പറയുന്നേ ഞാൻ പറയില്ല അതെ എന്നെ പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനോട് നൂയ വിശ്വസ് പറഞ്ഞ പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കൂ ചേട്ടാ സുന്ദരിയോ ആര് നീയോ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ട മിനിമം പൊക്കം നിനക്കുണ്ടോ ഈ മുഖം കാണാൻ വല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ മണ്ടത്തരങ്ങളല്ലാതെ നീ ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ നാവെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട കണ്ണും മൂങ്ങയുടെ മൂക്കും പന്ത്രം പല്ലുമായിട്ട് വന്നേക്കോ മൊത്തത്തിൽ നിന്നെ കണ്ട അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാം വന്നിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഈ മുടി മൊത്തം ഡൈ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുമല്ലേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു കണ്ണാടിയും എടുത്തങ്ങ് വെച്ചു ഫാൻസി ഡ്രസ്സുകാരുടെ ഇന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത പോലെ ഒരു കോട്ടു മൊത്തത്തിൽ എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട രൂപം നിങ്ങളുടെയെന്നറിയോ ലോകത്തെ ഒരു പെണ്ണും നിങ്ങളെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അത് തെളിയിക്കാൻ പോവുക എന്റെ സ്നേഹം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നീ പറ അവിനാശ് എന്റെ കൈവിട് എന്താ പ്രിയ ഇത് തൊടരുത് എല്ലാവരും ഫങ്ഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോ നീ ഇവിടെ വേറെ എൻജോയ്മെന്റ് നോക്കുന്നോടാ റാസ്കൽ എന്തായത് നിങ്ങളെന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ ഞാൻ ഞാൻ പ്രിയോടത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തരാൻ പറഞ്ഞതാ ഓഹോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ച ആളെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് തള്ളു മേലിൽ പ്രിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ കൊല്ലുന്നതിന്റെ ഞാൻ അകത്തെ മുറിയില് ഒരുത്തി തളർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ അവളെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിട്ട് നീ വേറൊരു പെണ്ണിനെ ട്രാപ്പിലാക്കാൻ നോക്കുന്നോ പേ പിടിച്ച ഭ്രാന്തനാണ് നീ മര്യാദയ്ക്ക് ഫങ്ഷന് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തല്ലി കൊല്ലു ഞാൻ ഹലോ അവിടെ ഫങ്ഷൻ നടക്കുമ്പോ രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് രഹസ്യം പറയുന്നു 
ശരി <laughs> ചെന്ന് മര്യാദക്ക് വേഷം മാറി വാ ഫങ്ഷനിൽ നീ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായോടാ എന്നെ ഒരു ജോക്കറായിട്ടാണോ ഡി കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിട്ട് പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും എന്നെ കോമാളിയാക്കാൻ ഡി കെയും കൂട്ടു നിൽക്കൂ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പോലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതൊരാഘോഷം മാത്രമല്ലേ എന്തായാലും മരുമകൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു സമ്മാനം തന്നതല്ലേ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മരുമകൻ വിഷമം തോന്നിയാലും എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ഞാനൊരു കോമാളി ആയാലും വേണ്ടില്ല എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നില്ല ജോക്കറെങ്കിൽ ജോക്കർ കോമാളിയെങ്കിൽ കോമാളി എന്റെ പൊന്നളിയാ ഞാനൊന്നും ബലം പിടിച്ചു നോക്കിയതല്ലേ നിനക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ എനിക്കെന്ത് മാറ്റം നീ വാ ഒരുപാട് കാലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കളക്ടർ ഡേവിസ് മാത്യൂസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് അറിയാനും ഉണ്ട് ഹലോ ഡേവിസ് ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയമ്മേ ഈ ജില്ല ഭരിക്കുന്ന കളക്ടർ ആയിപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ സുഖവരെ അന്വേഷിക്കാൻ നീ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി സുപ്രിയ പോയതോടെ നീ ഈ വഴിയും മറന്നു ഞങ്ങളെയും മറന്നു ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലമ്മേ ഓഫീഷ്യലായ തിരക്ക് കാരണമാ വരാൻ പറ്റാതെ പോയത് എന്തായാലും കളക്ടർ ഈ കോലത്തിൽ വരുന്ന ആരും വിചാരിക്കില്ല ഇത് നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ സ്വന്തം വേഷമല്ലേ ന്യൂ ഇയറിന് ഇതാ ബേസ്റ്റ് അല്ല എവിടെ നിന്റെ ഭാര്യ മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ സോറി മിസ്സസ് ജ്യോതി ദേവകൃഷ്ണ ജ്യോതി പോളെ ജ്യോതി ഇതാ ഇതാ എന്റെ മരുമകൾ സുപ്രിയയുടെ പകരക്കാരി അവനെ നോക്കണ്ട ഞാൻ ദേവിച്ചൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ പോലെ തന്നെ അതെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് നിന്നേ ചേർന്ന് കൊള്ളാം നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വന്ന കാലി നിക്കാതെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം വാ മോളെ വാ എന്തോന്ന് ചേർച്ച ശരിയല്ലേ അത് ശരി പഴയ കൂട്ടുകാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എത്തി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുടിയിറക്കലിന് ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെ ഓരോരോ കളികളെ
എന്തായാലും പാർട്ടി എന്ന് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ബി കെ അല്ല ഞാൻ ആ കിഡ്നാപ്പറെന്ന് അവൾക്കറിയില്ല ആ കുറ്റം ബി കെയുടെ തലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഈ മാസ്ക് വെച്ച് രക്ഷപ്പെടണം എന്താച്ചി പാർട്ടിയിലെ അവിനാശിനെ അടുത്ത് വരാൻ പോലും നീ സമ്മതിക്കരുത് ഇല്ല ഏച്ചി അവനെ അല്പം മുമ്പ് ബി കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പാർട്ടിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോ സൂര്യയുടെ അരികിലെത്തണം അവളെ അങ്ങ് തീർക്കണം ഈ നൂയ രാത്രി അവളുടെ അവസാന രാത്രിയാണ് നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു കെട്ടുകഥ പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുപ്രിയ പോയെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കും അവളുടെ ഓർമ്മകളിൽ തന്നെയാ ദേവിച ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നതും ഉണരുന്നതും എല്ലാം അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രോ അപ്പൊ ജ്യോതി അതൊരു റോബോട്ടാ ഭാര്യ എന്നത് വെറുമൊരു പദവിയും അതിനപ്പുറം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എപ്പോഴാ നീ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊയ്ക്കൂടെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോകില്ല നിങ്ങളാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ ദേ നിന്റെ സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇനി എന്റെ നേരെ വരരുത് മടുത്തു ഞാൻ ഒരു മാസം അത് തീരുന്ന ദിവസം നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും സത്യത്തിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേടാ ജ്യോതി ഒരു പാവം കുട്ടിയല്ലേ സുപ്രിയം പാവം ആയിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും അവളെന്നെ വിട്ടുപോയില്ലേ അതിനപ്പുറം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആരും വേണ്ട നീ വാ ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങാറായി ഇനി വൈഫിന് കൊടുക്കും പേട്ടാ എന്തിനാ ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നെ കൊടുക്ക് ആ കൊടുക്കും മോനെ
ജ്യോതി നിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബേക്കറിക്കാരി എന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കാനുള്ള നിന്റെ നീക്കം വിജയിക്കില്ല ആ കണ്ണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എത്ര മറച്ചു പിടിച്ചാലും വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ കണ്ണുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് ഇതാണ് ആ കണ്ണുകൾ ഇനി ഇതാണോ ആ കിഡ്നാപ്പർ 